acabou e você se dá conta que vai ter que lavar não apenas um, mas vários barris e fermentadores? Esse é o momento perfeito para você ter um lavador de barris. Mas você acessa a internet e descobre que não tem dinheiro para comprar. São muito caros. Aprenda a fazer o seu próprio lavador de barris usando um DM Fit. Conheça o DM Fit Spray Ball. O seu lavador de barris portátil, caseiro, prático, simples e rápido de fazer. Eu sou Maico Vinhais e você está no canal da Keg Brasil. E hoje nós vamos falar sobre uma adaptação que é, sem dúvida, a adaptação mais legal de todos os tempos. A melhor adaptação que eu já fiz disparado. Eu criei o DM Fit Spray Ball. Adaptando o DM Fit final de tubo com alguns furos, nós transformamos o simples DM Fit num spray ball e conseguimos fazer um lavador de barris para lavar os nossos barris, keg, garrafas, fermentadores. Quer aprender a montar um para você? Faça você mesmo em casa o um lavador de barris. Vou te mostrar aqui no vídeo como eu fiz. A primeira ideia foi fazer vários furos no DM Fit para ele funcionar como um spray ball. Fiz furos aleatórios usando uma broquinha bem fininha de 1mm que eu tenho. Esse tamanho ficou bom, funcionou bem, mas o problema é que os furos ficaram irregulares. E isso fez com que os jatos d'água não pegassem em toda a parte do barril. Aí eu tive outra ideia, de refazer os furos em um novo DM Fit, usando como guia uma marcação que eu fiz a lápis. Dividi em quatro, depois fiz um círculo, tentando fazer uma melhor distribuição dos furos. Você pode ver que funcionou, os furos ficaram melhor distribuídos. Fiz o primeiro teste, gostei. Ficou bacana, achei que os jatos d'água ficaram bem distribuídos. Fiz o primeiro teste de montagem sem furar o balde. Passei o tubo pelo lado sem furar o balde primeiro. E percebi que o tubo é muito rígido. Não consegue fazer curvas muito fechadas. Então tive que instalar esse DM Fit que faz uma curva de 90 graus. Gostei bastante porque ele deixa o tubo mais reto e ajuda no controle da lavagem. Uma outra coisa que eu percebi é que eu não ia ter a altura correta ali para passar o tubo para fazer o, a lavagem, né? Então eu tive a ideia de fazer um furo por trás do suporte para que ele ajudasse a sustentar ali o, o tubo, né? Mantesse ele ali no lugar e fizesse e fosse mais fácil de passar ele pelo balde, né? Aqui fazendo a montagem. Coloco o keg dentro do balde e para passar o tubo para a bomba eu usei esse DM Fit que também faz um ângulo de 90 graus Porque eu não consigo fazer uma curva muito forte ali com a mangueira, eu tive que botar um pedaço bem grande Para ela poder fazer toda essa curva aí porque ela é muito rígida Então esse DM Fit ajudou aí uma outra coisa que eu percebi é essa, esse controle da altura aí, né? Então você tem que fazer essa regulagem realmente e cortando o tubo para ele ficar na altura que você acha ideal, né? Então depois dessa regulagem, o setup estava pronto e montado já para a gente fazer os primeiros testes. Aqui eu peguei um fermentador que estava bem sujo ali com levedura e resíduo de fermentação para a gente fazer o teste já com sabão já na, no balde e tudo liguei ali o sistema e deixei rodando o que eu achei muito prático é que você pode ficar ali mexendo no barril né para direcionar o jato né já que esse esse spray ball ele não gira né ele não sai buscando todas as partes e ali você pode ir dando ênfase numa parte ou outra que você quer limpar mais rápido ou fazer toda a limpeza depois de feito toda essa lavagem com o sabão, eu faço o enxágue com água, né? Então eu tenho um outro DM Fit que ele conecta na mangueira. Então eu fiz uma conexão dele, ele é espigão de um lado e de outro lado ele conecta na mangueira. Então eu fiz a conexão do... com o tubo, né? E botei o spray ball na ponta e liguei na mangueira, né? na água corrente ali. Isso aí eu estou enxaguando só com água. Fica um jato muito forte e ele limpa super bem. Então tira todo o resíduo aí de, de sabão. Comecei a fazer um outro setup. Eu tentei fazer o lavador de barril ficar mais simples, né? Então a primeira ideia que eu tive é de não usar o suporte. Eu tinha que usar um suporte para botar dentro do balde. 
imaginei que o próprio keg cortado já seria um suporte para o keg ideal, né? Então eu fiz esse primeiro teste, aí fiz uma conexão ali com a bomba, ficou meio alto, não ficou tão bom assim, mas funcionou. Com o primeiro teste, funcionou super bem, faço ali a regulagem também da altura. Então ali ela está recirculando com a utilização da bomba, né? E também ele entra ali pela lateral do keg com aquele vedante, né? Então funcionou super bem. Mas depois desse, desse setup eu, eu pensei uma maneira dele ficar ainda mais é, simples, né? Porque essa conexão com essa válvula aí de inox é muito pesada e para o barril keg fica muito ruim. Então eu fiz uma nova adaptação fazendo ali, usando dois vedantes, né? Então fiz dois furos e nesses dois furos eu fiz a entrada e a saída do líquido conectando na bomba usando um DM Fit. Curtiram? Viu como é simples? Nós estamos disponibilizando no site algumas partes do kit. O DM Fit final de tubo, um metro de tubo, esse DM Fit que é um joelho, esse copo e os vedantes. Esses outros DM Fits e a bomba, isso vai depender muito do setup de cada um, então é difícil de dizer se vocês vão precisar usar exatamente os que eu usei, vocês podem fazer de outra forma. Então essa parte aqui eu considerei mais crítica e a gente está disponibilizando isso no kit. Isso já está disponível no site keg.com.br. É isso. Obrigado por ter assistido. Curta o nosso vídeo, compartilhe com os amigos, siga o nosso canal e habilite o sininho para receber as atualizações do nosso canal. Boas braçagens, boas cervejas, keg, seu chope em qualquer lugar.